Middag by die lichaam van Christus by die kerk noem hulle my Tali Anneke ek het net drie goed wat baie lang aan my hart is en dit is repent word gedoop en gaan uit en maak disciples en die rest van dit los ons in ons pastoorstaande Melanie dankie julle vir die dienst Middag lichaam van Christus, Melani hier by die lichaam van Christus en hulle sien. Amen. Ons harte en ons gedagtes gaan uit en allemaal wat hulle huise verloor het in die vloede en van der Pijlpark die laaste week en die mense in Parijs wat getref is hulle is in ons gebede Dit moet verskrikkelijk wees om jou jylle huisvoorraad so te verloor. Ons is nie ondankbaar oor die reen nie, sê vast vader baie dankie. En die heren weet wat elke een nodig het. Mag by elke een wees een vertroosting bring vir die diere wat dit nie gemaakt het nie. Wat nog steeds weg is, die paarde wat uitgekom het die... Ons het altyd hoop dat hulle uitgeswem het. Ons het. En ons gee een high five daar na Emma's kant toe wat rinkelse in hulle huis moest dood maak toe die water inkom. Die plot is nie vir allemaal nie. Dit is al wat ek gaan sê. Kom, kom ons hoop in. Almachtige vader, ek dank jy heren vir hierdie prachtige dag vir een sonskeindag, vir soveel mense wat nog bezig is om hulle levens terug by mekaar te vee en te skraap, waar die water als weg is smee uit hier, wat die gesleet ons, ons harte gaan uit na hulle toe, vader, as u net by hulle sal stilstaan, hulle vertroosting sal gee, as het ons weet dat u een goeie vader is en al verstaan ons nie altyd nie, die woord sê dat daar gaan rampe wees, daar gaan vloede wees, daar gaan aardbevings wees, is als dinge waarvoor jy ons voorbereid het. Vader, help ons, want die woord sê ook, dat dit gaan baie geloof vat in die laaste dag om te verstaan. So vader, ek vraag dat jy ons geloof sal aanblaas, dat ons sal klauw aan jy, maak jy sak wat die omstandighede is nie. Jy is een goeie, goeie vader, mag ons nooit sig daarvan verloor nie. Skryf jy die woord vanavond op elkeen sy hart hier, herroep dit vir hulle heilige geest, soos wat hulle dit nodig het, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons lees vandag uit Matthies 27 van vers 51. Ons het so pas dier die kruisiging gewerk, wat moeilik was, die enige gelovige. Het is moeilik. En ons is in die boek van Matthies terug, want Matthies teken een paar dinge aan, wat die ander boeke nie aanteken nie. Daar is baie kontroversie oor wat volgende gebeur, oor Jesus' opstanding. En Matthies sê bykie meer in detail wat die Joodse reaksie was na die dood van Jesus. So ons gaan aan, die boek is nie meer, dit is net een stikkie wat ons gaan behandel vanavond, voor ons gaan kyk wat gebeur het in die ander boeken wat hulle aangeteken het, Jesus sê, it is finished. Dit is gedoen. Alles wat ek en jy nodig het, kan ons nou vraag aan die autoriteit van Jesus Christus oor die kruis, oor wat hy daar gedoen het. Weer eens, wie het vir Jesus dood gemaakt? Niemand. Jesus het gesê, Niemand kan my leven by my neem nie, ek gee dit op. Vir ons, vir ons het hy dit gedoen. As daar vingers gewaas moet word na wie vir Jesus doodgemaak het ek en jy. 
ons sonde is. Die hele wereldse sonde wat kom ris het op hom, op die oomlik, wat so erg was, dat ons God sy gezicht weggedraai het. En Jesus alleen geloos het vir die oomlik. Want hy kon nie kyk na al ons sondes nie. En ons het gaan kyk na die dooies wat opgestaan het, nie zombies nie. Volledig, heel te mal, opgestaan het en in die straat daar rondgeloop het, en die aardbeving, en die kleed van die tempel, wat geskeer is, van boot tot on. En ons God sê, kom in, amal nou, nie net meer, een priester, een keer een jaar nie, amal van julle, kom in. En wat in die joodse mense, hulle werk om weer vast, om amal uit te hou. Gaan maar weer uit. Maar die kleed is geskeer en dis klaar gedoen. Daar is nie teruggedraai op dit nie. Ek en jy is welkom as gelovig is in ons vaders troonkamer, elke oomlik van elke dag, niks hou ons uit meer nie. Jesus het alles gedoen. Het is finished. Ons hoef nie bang te wees om na die vader toe te gaan en een versoek te bring, of net met hom te gaan praat, of net te rejoice saam met hom nie. Ons gaan in as ons worship, ons gaan in as ons bid, ons, we take advantage, van die weil wat geskeer het. Niks kan ons meer verweider nie, niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Dankie Jesus. Ek denk jy ons kan dit genoeg sê nie. As jy niks het of verdankbaar het nie, ek sê altyd, as jy depressief opstaan, wat doen ons? Kry vijf goed om oor dankbaar te wees. As jy niks het nie, begin by Jesus. Begin by Jesus. Dank jy dat jy my sondes gevat het aan die kruis. Dank jy dat jy my geneesing vir my gegeet. Dank jy dat jy die dood vir my oorwin het. Dank jy dat ek niks hoef te vrees in hierdie leven nie, want dis in jy hand. En dank jy dat jy my my die eiendom gemaakt het, die vriend gemaakt het, die die kind gemaakt het, kindskap. I'm not an orphan, I'm not a victim. Ek is die kind van die almachtige God. En dit is amazing. So dan vers 51 toe ons het gestop waar Jesus sy gees opgegeet. Ja. At that moment, ek lees uit die nieuwe levende vertaling, at that moment, the curtain of the temple was torn in two, nee, ek het die verkeerde vers, wat al gesê is ons, ek het nie die waarheid met julle gepraat, en ons is by vers 55, dit is nie een gewoonte wat ek het om te jok, nie, Many women were there, watching from a distance. They had followed Jesus from Galilee to take care of his needs. And among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's sons. And our name was Salome. Salome. The New King James Bible, lees vir die eerste gedeelte vir ons. And many, vers 55. And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to him, where they were looking on for a soul. Amen. Ministering to him. These women were ministering to him. Wat beteken ministering? Wat is ministry? Dat is verskye vorm van ministry. Dat is nie net een nie. Elke een van ons is geroep om te minister. Die vraag is, wat is dit? Dit is elke daad wat gedoen word in die lichaam van Christus. Dit is van die ouwe wat die vloer was, tot die persoon wat die nachtmal aanbied aan die einde. Amal is bezig om te minister. Wat het hierdie vrouwens gedoen? Hierdie vrouwens het financieel weet ons dus aangeteken, dat hulle vir Jesus financieel gehelp het, dat hulle die ministerie gedra het, ek weet nie wat het hulle gedoen, ek weet wat die de chosen sê, hulle gedoen het, maar 
Ons weet nie rarig wat hulle gedoen het nie. Maar hulle het finansies ingedruk. Hulle het um, vir hom koos gegeen. Hulle het vir hom verzorg. En weer die een, soos ons verder lees vanavond, wil ek hee, julle moet oplet, wie by die kruis is. En wie die volgende is, is wat om sien. Ek glo in die orde van die huis, moet my nie verkeerd verstaan nie. God het die orde geskip. God ons vader boe alles in die huishouding. Dan staan die man, sy man, in die huishouding. En die vrou staan as sy onderdaan. Baie vrou ons hou nie van wat ek nou sê nie. Maar God het jou vrou gemaakt vir rede. Was een rede. Hier staan vrouwens om die kruis en ons weet, die geliefde disciple John, soos ons self noem, was, en ons ons self kan noem, was ook daar. Die rest van die disciples is nie te sien in nie. Die vrouwens is daar. Hulle staan daar. Ek kan myself so'n bykie in hulle skoene probeer sê vandag. En gedink, hoekom sal Matthies dit nodig vind om te skryf ministering to him? Op hierdie stadium, op hierdie oomlik, by die kruis. Ek dink, ons vrou en sy haarkies is genuig om saag te wees, hoor. Ons is emotionele weesens. Weet jylle manne, dan noem jylle ons mal en goeders. Maar dit is ons vader ons gemaakt het. Dit moes baie moeilik wees en ek dink daar was woorde, ek weet hulle kon vir Jesus hoor en hy kon hulle hoor, want Jesus het vir Maria gesê, moeder, daar is jou seen en vir Johannes seen, daar is jou moeder. Hulle kon hom hoor, hy kon hulle hoor, of hulle dalk bemoedigende woorde vir hom gesê het, of hulle dalk verse gegee het, of hulle geminister het, om die situasie bykie beter te maak, want ek denk jy kan die situasie beter maak, aan die kruis nie, maar toch sal enige moeder hart wil bemoediging gee. Ek voel vir die vrouwens, wat dit moes sien. Ek voel vir hulle. So wie is dit? Dit is Maria Magdalena, die Die woord ministering is diakones of diakoneko, dieken. Kijk, hulle was diekens. Dis wat as wat hulle aangeteken is. So, is Maria, Jesus en ma, Maria Magdalena, Maria Salome, Maria was een populaire naam, James de Les sy ma. Ek weet het lang verskrikkelijk, maar dit is wat die skrifgeleerders om noem, James de Les. Want jy hoor nie vreselik baie van hom nie na nie. Ek kan sê noem hom James de Les. Kom ons gaan aan vers 57. As evening approached, 